ভূমি আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে জানাই উষ্ণ অভ্যর্থনা আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন স্বনাম ধন্য সাহিত্যিক শ্রী সমরেশ মজুমদার ওকে ঘিরে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান সমরেশের সাত বাংলা সাহিত্য জগতে সমরেশ মজুমদার একটি অতি বিশিষ্ট এবং সুপরিচিত নাম দৌড় দিয়ে যে পথ চলা শুরু উত্তর বাংলার শান্ত চাপাগানের উত্তরাধিকারের পথ পেয়ে তার উত্তরণ ঘটে উত্তাল কলকাতার কালবেলায় তার সাহিত্য সৃষ্টি ক্রমশ এগিয়েছে নতুন থেকে নতুনতর পরিধির বিন্যাসে গত প্রায় চার দশক ধরে অগণিত পাঠকের হৃদয়ের সাথে সাথে তার প্রাপ্তি ঝুলিতে জমা পড়েছে অগণিত পুরস্কার এবং সম্মান এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখিত দাবি রাখে উনিশশো আনন্দ পুরস্কার চুরাশিতে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার দু হাজার নয় বঙ্কিম পুরস্কার ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যের এই প্রবাদ প্রতিম সাহিত্যিক শ্রী সমরেশ মজুমদারকে নিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটি তিনটি পর্বে ভাগ করা রয়েছে প্রথম পর্বে রয়েছে সমরেশের বলা না বলা কাহিনীর কথা মালা দ্বিতীয় পর্বে পাঠকের মুখোমুখি সমরেশ আর তৃতীয় পর্বটা ইন্টারেস্টিং একটা ওয়ার্কশপ লেখকের সঙ্গে গল্প লেখন আপনাদের কাছে অনুরোধ অনুষ্ঠান চলাকালীন অনুগ্রহ করে আপনাদের মোবাইল ফোনগুলো বন্ধ রাখবেন মূল অনুষ্ঠানে যাবার আগে আমি আনন্দ ধারার কর্ণধার শ্রী শ্রীমন্ত মুখোপাধ্যায়কে মঞ্চে আসবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের এটা পনেরো বছরের যাত্রা আমরা শুরু করেছিলাম উনিশশো সাতানব্বইতে একটি গানের অনুষ্ঠান দিয়ে অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে আজ আমরা দু হাজার বারোতে এই সাহিত্যের অনুষ্ঠান করছি এর মাধ্যমে প্রায় চোদ্দটা অনুষ্ঠান আমরা করেছি আমরা চেষ্টা করেছি গুণগত মানের দিক দিয়ে অনুষ্ঠানটাকে যতটা সম্ভব শুদ্ধ ধারায় রাখা যায় যার জন্য সাহিত্যকে শুধু আমরা সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছি সাহিত্যের অনুষ্ঠানে অন্য কোনো রকম তার সঙ্গে অন্য কোনো কিছু নেই শুধুই সাহিত্য সাহিত্য প্রেমীরাই এসেছে আসবেন এসেছিলেন আগে এবং ভবিষ্যতেও আসবেন এই আশা রাখি এই ধরনের অনুষ্ঠান করতে গেলে মঞ্চের নেপথ্যে বহু লোকের অক্লান্ত পরিশ্রম থাকে তাদের সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের তরফ থেকে এবং আমার তরফ থেকে সবাইকে জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা ভুল ত্রুটি অনেক হবে আমি ব্যক্তিগতভাবে সেই ভুল ত্রুটির জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী আমি দীর্ঘায়িত করব না শুধু একটি কথা বলতে চাই যে এই ধরনের প্রয়াস করা আজকের এই পরিবেশে বেশ মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যানের মতো একটা প্রয়াস কারণ বই পড়ার লোকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে বিভিন্ন রকম বিনোদনের উপাদান আসাতে সাহিত্য ব্যাপারটা অনেকটাই হয়তো জৌলুস কিছুটা মানে লোকের কাছে জৌলুস হয়তো হারাচ্ছে না কিন্তু অনেকটাই আগ্রহ কম দেখা যাচ্ছে কিন্তু তার মধ্যেও আমাদের এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা আর আজকের এই অনুষ্ঠানটা পুরোই সমাজ দেখে ঘিরে আশা করি আপনারা উপভোগ করবেন এই এই দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি আর আমি এরপরে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করব শ্রী সমরেশ মজুমদারকে আর জিয়া ভাই আপনি সমরেশ দাকে একটু মঞ্চে নিয়ে আসুন আপনাদের সবার প্রিয় সমরেশ মজুমদার
গল্প সম্পাদক ছিলেন সত্যের লেখা বিমল কুমার এরপরে বলুন সাত দিন পরে আমি যখন কিনছি দেখেছি বিমলটা মুখ করে টেবিলে কাগজ রেখে দেখে যাচ্ছে যে আমি কে আমি আমার মুখের ছেলে তিনি টাকেন সাত দিন পরে যখন গেলাম কি নাম বললাম নামটা উনি একটা কাগজ টান দিতে হ্যাঁ ছাপতে যাচ্ছে আমি নিজের কারণে বিশ্বাস করতে পারিনি আমার প্রথম গল্প যেটা দেশে পাঠিয়েছিলাম সেটা দেশ পত্রিকা তখন মানে বিখ্যাত লেখক মানে তখন তারা সকল বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথিবী তাদের লেখা ছাপা হয় বন্ধুদের বললাম তখন আমরা কপি হয়ে যাবো কপিটে পয়সা থাকতো না একটা কপি নিয়ে চার ঘন্টা কাটাতাম এবং একটা কপি দুজন কখনো কখনো তিনজনের শেয়ার করতো এবং সকলের মতো বসে থাকতাম যে কোন বন্ধু আসবে তার পকেটে পয়সা থাকলে সেই পয়সা এক প্লেট পাপড়া বলবো সেই গল্প পরের দিন আমার বাড়িতে ফেরত যাবে তার সঙ্গে প্রিন্ট চিঠি যে ভবিষ্যৎ অমনিত হয়েছে ভবিষ্যতে যদি সহযোগিতা করি কর্তৃপক্ষ খুশি হবে কালকে বলো বিপুল বাবু যে গল্পটা ছাপা হবে আজকে ফেরত দিয়ে দিল তার বন্ধু যে তার পরামর্শে পাঠিয়েছিল সে বলল ছুটিয়ে গালা গাল দিল তখন তো ফোন ছিল না মোবাইল তো দূরের কথা আমরা পয়সা পেরে ফোন করতাম বাসে সেই পয়সা পেরে ফোন করে ওনাকে চাই না মানব বাজারে উনি ধরলেন তখন যত রকমের গালা গালি আছে সবকটা পরপর পরপর দিয়ে গেল ওকে ওদের চুপচাপ শুনলে ধরে বলে আমার নামটা কি বললাম তো বললাম আপনি মিথ্যে বাদি আমায় বলেছেন ছাপা হবে বাড়িতে বাড়ি দিয়েছি উনি শুধু বললেন কাল তাহলে একটা রাত আসুন গল্পটা আনুন এবার তো ভয় আমাদের প্রাণ সেটা ছাড়া তাহলে একটা সময় এলে পুলিশ থেকে ধরে দেবেন এত তারা কাজ দিয়েছি অত নামি লেখককে তো গ্রুপের দলের সবাই বলে চল আমরা একসঙ্গে যাব পুলিশ যদি ধরে আমরা সবাই ঢুকতে পারি আমরা দলবদ্ধ হয়ে আনন্দ বাড়ি ঢুকতে তখন আনন্দ বাড়ি ঢুকতে এত করা করে ছিল না তো বিমলতার কাছে যেতে বলে কি এত লোক কেন তাহলে আপনি দেখেছেন কেন গল্পটা দেখেছেন বলে আমি বিমলকে বলেছিলাম প্রেসটা দিতে ও ভুল করে বাড়িতে বাড়ি দিয়েছে পরের সপ্তাহে গল্পটা ছাপা হলো আমার জীবনের প্রথম গল্প এরপর কুড়ির দিনের মাথায় বাড়ি থেকে মানি আটার গল্পটি ছাপা হওয়ার জন্য দক্ষিণার কুড়িটি টাকা সেই টাকা নিয়ে অফিসে যেতে এবং সবাই যখন জানলো সবাই অবশ্যই উৎসব করে গেল তখন কবির দাম ছিল চার হাজার করে একটা চার হাজার মানে আশি টাকা আশি টাকা পরে চার দিনে দেবে না এত বন্ধু হল বাচ্চা এবং তখন তারা বলতে গেল যে আবার দেখ আবার কবি দাম তো আজকে যদি বলি সত্যি আমি দ্বিতীয় গল্পটা লিখেছিলাম কবি খাওয়ার পয়সার জন্য এবং একটু ঘুরিয়ে যদি বলি আমি টাকার জন্য যেতে শুরু করেছিলাম খুব ফুল বলা হবে কি এবং এটাও বলি সেদিন যদি আমি ওটা বাড়িতে ফেরত হওয়ার পর চুপ করে বসে যেতাম তাহলে আজকের স্মৃতিতে আপনাদের সামনে সঙ্গে হতাম না সুযোগই পেতাম না বিমলকে গালাগাল দিয়েছিলাম বিমলকে গালাগাল না দিলে উনি ডাকতে রোল না তো কখনো কখনো গালাগাল খুব ভালো কাজ করে তারপরে রোজ গালাগাল দেবে না মুক্ত এইভাবে আমার শুরু একটা গল্প থেকে একটা গল্প একটা গল্প একটা গল্প তখন আমাদের হাতে ঘুরির ব্যাপার ছিল প্র্যাকটিসের ব্যাপার ছিল আমি চট করে চোর জলে আপনি সাঁতার কাটতে পারবেন আপনার নবিশের মতো বেশ কিছুদিন সাঁতার শিখতে হবে এই সাঁতার শেখার জীবনটাকে আবার বলতাম ছোট গল্প নেই সাতশো কে থেকে পঁচাত্তর অবধি আমরা আমি দেশে প্রতি বছর চারটে পাঁচটা ছোট গল্প কেউ আমাকে উপন্যাসিত বলেননি পঁচাত্তরে প্রথম সৌন্দর্য সুন্দর পরিবেশ মানুষকে স্বপ্নময় করে সৃষ্টিশীল করে 
छोट बेला छोट बेला छोट बेला सम्बन्धे जो एक कथा बोलें खूब भलो लगते छात्र 
কিন্তু এই উপন্যাস কিন্তু শুধু রাজনৈতিক গল্প না এটা প্রেমের গল্প অনিমেষ আর মাধবীলতার ভালোবাসার উপাখ্যান প্রেম এবং বিপ্লব এই দুটো ব্যাপারই তো ভীষণ প্যাশনেট তা এই দুই প্যাশনে যে ফাইন ব্যালেন্স যে সূক্ষ্ম সমতা সেটাই কি কালবেলাকে কালোজয়ী করেছে লেখক কি বলেন আমার উপন্যাসের শুরুতে ভূমিকা লেখা ছিল বিপ্লবের আর নাম আমিলতা সেটা অনেক আগের কথা চৌরাশি সাল বিরাশি সালের কথা আমি মিথ্যে কথা লিখিনি এটা আমি খুব জোর দিয়ে বলি যখন আমি বিদেশে যাই এই যে অস্ট্রেলিয়া এসছি মেলবোর্ন থেকে এখানে আমি দেখছি এখানে অনেক মানুষ দরকার প্রচুর মানুষ দরকার যারা লড়াই করছেন বিপ্লব করছেন যেরকম দেশের সাথে করতে পারতেন না করতে দেওয়া হতো না তারা লড়াই করছেন জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শুধু নিজের জন্য না তার স্বামীর জন্যে তার সন্তানের জন্যে তাদের একটা আইডেন্টি হয়ে গেছে দেশের আইডেন্টি ক্রাইস ছিল ক্রাইসিস ছিল এখানে সেটা নেই আমি তো এই মানুষটাকে লিখতে চেয়েছিলাম তাই না কালবেলা উপন্যাসটাতে আমরা দেখেছি যে মেধাবী ছাত্র সমাজ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে আর আজকাল ছাত্র সমাজ সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ভাষা বিজি ওরা কি একটু তুলনামূলকভাবে রাজনীতি বিমুখ তখন এখন তখন তো পাইয়ে দেওয়া রাজনীতি ছিল না তখন মানুষ আবেগে আক্রান্ত হতো ভারতবর্ষের সংবিধান তার পাল্টাতে হবে ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষকে এক ছাতার তলে আনতে হবে দুর্নীতি আনতে দুর্নীতির মধ্যে পার্থক্য দূর করতে হবে যেগুলো বাল্যকাল থেকে শোনা কথাবার্তাগুলো বুকের মধ্যে গেঁথে বসত সেই আবেগে কিছু মেধাবী অত্যন্ত মেধাবী ছাত্ররা আলো কথা মেধাবী নয় এমন ছাত্ররা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আন্দোলনে তা তখন ভাবিনি যে আগুন ব্যবহার করতে গেলে কাঁচের আগরণ দরকার হয় আগুনের হাতের হাতটাই পড়ে যায় তো আবেগের উন্মাদন হয় সে তো জীবনে আসেনি আর সেই আন্দোলনটাকে ভেঙে দেওয়ার জন্যে অনেক রকম কৌশল সরকার করেছিলেন এবং সাকসেস করেছিলেন আর যেসব ছেলে মেয়েগুলো মারা গেছিল পুলিশের মধ্যে অথবা যারা মারা যায়নি তাদের পরবর্তীকালে সুযোগ সন্ধানী হলো অথবা বিদেশে চলে গেল আমি অন্য অনেককেই জানি যারা আমেরিকায় আসেন বিদেশে থেকে দেশে ফেরেননি তাদের কেবলই হন করে ওর বন্ধু পুলিশের গুলিতে মারা গেছে ওর পাশে ওর গায়ে ওর গুলি ওর গায়ে গুলিতে লাগেনি লাগলে সে আমেরিকায় যেতে পারত এই যন্ত্র নিয়ে তারা অনেকে বেঁচে থাকে কেন করে গিয়েছিল কেন এই রাস্তা করেছিল তো আমি এজোকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বলল প্রদীপ জলবার আগে সলতে পাতা পাকা মারা গল্প থাকে আর সলতে তৈরি করার আগে কাপড়ের দরকার হয় সেটা দিয়ে সলতে দরকার হয় আমরা সেই চেষ্টাটা করেছিলাম হয়তো আজকে যখন আপনারা নিশ্চয়ই মাওবাদী আন্দোলনের কথা শুনছেন আপনারা কিছু নাম দেখছেন যারা আদিবাসী নাম বাবা বাঙালি নাম নয় এমন নাম কিন্তু আপনারা গানের নাম জানানো হয় না যে প্রচুর বিদ্যাবী ছাত্র যারা ইউনিভার্সিটি থেকে ফরকপুর থেকে এসএসি থেকে আবার সে আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করছে জানি সে কোনো সফলতা সফলতা আসবে না কিন্তু এটা তো চিরকালই মানুষ যায় প্রতিবাদ করতে তার মতো করে এখন এই প্রতিবাদের ভাষা তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না শুরুতে সেই অর্ক কে আমরা দেখি একটু বেপথু হতে কিন্তু অনিমেষের এবং মাধুরীলতার উত্তরাধিকারী অর্ক তার শুভ বোধের উন্মেষা ঘটে যার নামের নাম আলো তাকে বেশি দিন আগল বেঁধে রাখা যায়নি নতুন একটা প্রতিশ্রুতি জাগিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয় আসুন আমরা শুনি স্বয়ং স্রষ্টার মুখে কালপুরুষ সৃষ্টির উপাখ্যান উত্তরাধিকার কালবাজার কালপুরুষ দেশ পত্রিকা পরপর বেরিয়েছিল দু মাসের ব্যবধানে যেটা বোধ হয় 
দেশের ইতিহাসে কোনো ঘটে না সাধারণ কয়েকজন ধারাবাহিক লেখেন এবং তারপর দু তিন বছর অন্য লেখকরা লেখেন তারপর তাকে আবার দিতে বলা হয় এটা সাধারণ মানুষের সব পাঠকদের একটা অভিযোগ ছিল যে আমার লেখা নাকি জোর করে কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দিচ্ছেন সেই অভিযোগটা খন্ডাতে আমাকে দিয়ে ওরা দেখিয়েছেন অর্থ মানে আলো নয় অর্থ মানে সূর্য সূর্যকে কখনো দেখে রাখা যায় না আমি আমি আপনাদের মনে করি যে যারা কালবেলা করেছেন কালবেলার শেষে এখানে অনিমেশকে নিয়ে মানুষরা তার তার বস্তির বাড়িতে যাচ্ছে এবং ট্যাক্সি করে ওই জানালো যে মানুষের সন্তান আছে যে সন্তানের বাবা সে তখন অনিমেশ বলেছে আমাদের তো বিয়ে হয়নি আমাদের বিয়ে করে নেওয়া উচিত মানুষরা উত্তর দিয়েছিল দ্বিতীয়বারে কথাগুলো বলো তাহলে আমাকে সে বিষয়ে অপমান কিছু দিতে অপমান করবে না আমি ভেবেছিলাম এই লাইনটা দেখার পর এবং এটি কুমারী মেয়ে সগর্বে মা হয়ে আছে এবং মা সন্তান মানুষ করছে এবং বিবাহিত হতে চাইছে না এটা বাঙালি পাঠক গ্রহণ করবেন না পাঠিক এত বটে আমাকে বিস্মিত করে দেখা দেখলাম মানুষের সবাই গ্রহণ করছে সব পশ্চিমবঙ্গে নয় বাংলাদেশে যেখানে ধর্মের কোনো জায়গা আছে সেখানে কেন কেন মানুষের থেকে এরকম একটা অভিযোগ দেখো তারা গ্রহণ করলেন কেন আমাকে ঢাকা টিভির দুটি ছেলে মেয়ে এসে বলে ঢাকা থেকে আমি গিয়েছিলাম যে আমাদের দোয়া করুন মানে তোমরা কী করো বলে আমরা ঢাকা টিভিতে চাকরি করি সেটি যদি শুধু তোমার নাম কি বলল অনিমেশ তোমাদের পারে অনিমেশ কি অনিমেশ রহমান তোমার নাম কি বলো মাধবী লতা আমি এসে বললাম আমার সঙ্গে এত বেশি কথা করছি সঙ্গে সঙ্গে ওদের আইডেন্টি কার্ড এটা ঢাকা টিভি দিয়েছে সে দুটো বেরকরে আমাকে দেখা দাও আমি বেশি করে বললাম তোমরা সত্যি অনিমেশ আমাদের মধ্যে ছিলে বলে না আমরা এভিডেভিট করে নিজেদের নাম পাঠিয়েছি তাহলে আমার দুটো চরিত্রে এরকম পাল্টায় তখন মনে হয় আমি ঠিকঠাক লিখেছিল আমাকে তো আপনাদের বলি এর কলকাতার বিশাল বইমেলা হয় আপনারা জানেন এক বইমেলার পরত বিকেলে আমি দাঁড়িয়েছিলাম আনন্দ প্রশাসের সামনে কথা বলছিলাম দেখলাম এক ভদ্রমহিলা তার শাড়ি বেশ মরিম হাতে একটা বইয়ের ব্যাগ বেশ ভারী আমার সঙ্গে যে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছেন সেখানে ক্যাচ নিয়ে এক ভদ্র গাড়ি আছে তার মুখের ছুঁড়ো গাড়ি বড়দের পাজামা এবং খাদ্যদের পাঞ্জাবি ভদ্রটা কি উচ্ছ্বসিত হয়ে কয়েক থেকে বই বের করে দেখাচ্ছেন আমার বন্ধু বলে এখন বড় বেরো দেখাচ্ছে আমি যেটা উত্তরাধিকার কাজ দেখা দেখাচ্ছে আমি দেখলাম এই তিনটে বই যে দাম এদের যা পোশাক আসা তাতে একটু কেনার সামর্থ্য থাকা উচিত না আমার খুব খারাপ লাগলো আমরা আমি প্রকাশকে বলি এদের দামটা ফেরত দিয়েছে আমি গেলাম এটি একটু বড় করবেন না আমি একটা কথা বলবো বলে বলবো এগুলো তিনটে বই আপনি কিনলেন কেন বলে কেন আপনার আপত্তি আছে না আমার তো আপত্তি নেই কিন্তু আপনি ভাবলেন আমার খুব আর্থিক কষ্ট হচ্ছে আমি চুপ করে আসি দেখুন প্রতিদিন আমি দেড় টাকা করে জমাতাম দেড় টাকা জমে জমে সাড়ে চারশো টাকা হচ্ছে জমাতাম এই তিনটে বই কিনবো বলে আমি ভদ্রক বলবো আপনার পা তবে বলবো অনিবেশের পা সেদিন খুব কেঁদেছিলাম তারপর অনেকে করেছিলেন যে চরিত্র পর্ব লিখতে আমার ইচ্ছে করেন আমাকে এখানে যে কেউ তো 
মিষ্টি আমাকে বারবার করে বলেছে যে মহাজনকে বয়স বেড়েছে অনিমেষের বয়স বেড়েছে বা অর্থ বয়স বেড়েছে বা আমি বয়স বেড়েছি বলে ভাবিনি আমার মনে হচ্ছে ওদের দিয়ে লেখার মতো কিছু নেই কিন্তু দু হাজার দশ এগারো থেকে দু হাজার সাত থেকে আমার মাথায় মনে হচ্ছে যে পরিবেশ পাল্টাচ্ছে জীবন যখন পাল্টাচ্ছে রাজনীতি পাল্টাচ্ছে দু হাজার এগারো থেকে যখন পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক পরিবর্তন আপনার শুনেছিল বলে তো তার দু তিন মাস পর থেকে মানুষের হতাশা আশা ভঙ্গের সময় শুরু হলো তখন মনে হলো এবার মধ্যে আমার চতুর্থ বর্গ লেখা উচিত তাই এবছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আমি একটা ধারাবাহিক দিচ্ছি চরিত্র বর্গ নাম দিয়েছি মৌ সরকার যারা মহাভারত পড়েছেন তারা জানেন মহাভারতের ষষ্ঠ বর্গ হচ্ছে মুসলমান যেখানে একটা দুবংশ ধ্বংস হয়েছিল যেখানে কৃষ্ণ একটা সামান্য তীরের আঘাতে মারা যান পায়ের জন্য করা জগতের সময় কাল रूपली पर्दाय देखे भलो लेखे अपना लेखा तेर पार्वन ने टी सीरियल खूब जनप्रियजे एक चलचित्र प्रेमी চলচ্চিত্র সমালোচক সাহিত্য আর চলচ্চিত্র এই দুটোর ভাষা তো আলাদা আপনার লেখা সাহিত্যের চলচ্চিত্র আইন সম্পর্কে আপনার কী রকম অনুভূতি দেখুন গৌতম ঘোষ আপনার নাম জানেন সবাই ও যখন কালবেলা চলচ্চিত্র করবে ওটা স্থির করে আমার কাছে এলো খুব দাবি করলো আমি এর সঙ্গে চিত্র জানতে সময় থাকে আমি ওকে বলেছিলাম না হতে পারে সাহিত্য একটা আলাদা আকাশ চলচ্চিত্র অন্য আকাশ ওই আকাশের পাশাটা তুমি বলছো তুমি জানো তুমি দেখো তারপরে যখন শুটিং শুরু করতে যাবে তখন আমাকে ফোন করলো সবাই এক চার দিন এসো আর না আমার খারাপ লাগবে তুমি কেন খারাপ লাগবে আমার যদি প্রতি মুহূর্তে মনে হয় আমি যা দেখেছি তুমি তা করছো না তাহলে অকারণ খুব করে দিয়ে যাবো কেন খালি মজা হলো সকালবেলা দশটায় আমি ছুটি যেন বলে যে মেয়েটিকে ও বাঁধুর মতো চরিত্রে নির্বাচন করেছিল তাকে আমি অনেক আগে থেকে চিনতাম সে আমি ফোন করে বলল যে সবাই তো আমি বলুন ছাড়ি হলুর দিন কি হলুর জামা পড়ব আর কেন তখন গৌতমটা হলুর শাড়ি পড়তে বলছে আমি তখন আস্থা হয়ে করতে কারণ মাধুরটা হলুর পড়তে খুব ভালো লাগছে তারপর ছবি শেষ হলো সবার মতো আমি দেখতে গেলাম নন্দনে শেষের দিকে আমি ওর সঙ্গে একমত হলাম না আমি যে চার বেছিলাম ওটা পারবো কিন্তু তারপরে আমি কোনো দুঃখ পেলাম না আমি আমি কখনো ক্ষীর বা রাবড়ি খেতে গিয়ে দুধটাকে খুঁজি না দুধ দুধের মতন তার সাত চেহারা আলাদা রাবড়ি বা ক্ষীর তাদের মতো তার চেহারা আলাদা দুধ থেকে না হলে রাবড়ি হয় না কিন্তু রাবড়ি থেকে দুধ হয় না এবার আমি আসছি আপনার সাত কাহন উপন্যাসে এই কাহিনীটির মূল চরিত্র দীপা দীপা বলে যে মেয়েটা আর পাঁচটা মেয়ের থেকে অনেকটা আলাদা জীবনের ঘাত প্রতিঘাত ওকে দিয়েছে স্বাবলম্বনের দীক্ষা সে রাজকুলতা নয় সে স্পষ্টবাদী স্বচ্ছ চরিত্রের মেয়ে উপন্যাসটিতে দীপাকে ঘিরা আরও অনেক মুখে ফিরে মানুষ চরিত্রের বিভিন্ন আঙ্গে ধরা পড়েছে উপন্যাসটিতে গ্রুপ থিয়েটার সমিত মায়া সুদীপ এই চরিত্রগুলো পড়তে পড়তে মনে হয়েছে যেন আপনার নিজস্ব পরিচিত অভিজ্ঞতা বিন্যাস মনোরমা আর দীপাবলী ওদের যে পারস্পরিক অবলম্বন সেটা কেমন যেন একটা নিঃসঙ্গতার সুতো দিয়ে গাথা চলার পথে স্বামী অলোকের সঙ্গে ওর যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল আপনার ইচ্ছে করেনি ভালোবাসা দিয়ে সেটা ভরার করে দিতে কিন্তু একটা আমার আমার মন খারাপের অনুভূতি নিয়ে উপন্যাসটা মনে হলো শেষ হয়ে গেল আপনি কিছু বললেন এ প্রসঙ্গে একটু মজা করি আর সিরিয়াস কথা বলতে ইচ্ছে করছেন 
আমার মা খুব পড়তেন আর প্রিয় লেখক ছিল শরৎচন্দ্র আমার যখন মোটামুটি লোকে আমার নামটা মুক্ত করল জলপাইগুড়ির বাড়িতে মা থাকতেন আমার বাড়ির গেটে পৌঁছে কলকাতার পাঠক বাইরের পাঠক বলতো এটা কি শহরের শহরের বাড়ি বিকেলবেলায় মা হয়তো চেয়ারে বসে আছে বারান্দায় বলে হ্যাঁ বলে আপনি মা বলতেন আমার ওর মা ও বুঝেছি আপনি ওর ছোট মা আচ্ছা মা খুব রেগে যেতেন আমায় ফোন করে বলতেন আমি তো সব মা হলাম কবে থেকে বল কারণ লোকে এসে আমার বলে আমি তো ছোট মা এ অবস্থা মা এখন বললেন আরে তুই মেয়েদের উপর সর্বপুর মতো মেয়েদের কথা লিখতে পারিস না কোন মেয়ে এখনকার মেয়ে আমার হঠাৎ মতো মা তোমাকে একটা রাস্তা দেখেন দেখুন ভাই আবার বলছি মজা করি বলছি ততদিনে আমার উত্তর দিকার কালবেলা কাজগুলো মোটামুটি ঢুকে পড়ছে বই বিক্রি হচ্ছে কিন্তু হচ্ছে তো কিন্তু আমার মনে করলো আমি যদি মেয়েদের জন্য লিখি মেয়েদের কথা বলি মেয়েদের পাশে দাঁড়াই তাহলে বই আরও বেশি বিক্রি হবে তার কারণ মেয়েরই তো বই কিনে ছেলেরা কিন্তু ফলে আমি লিখতাম সাত কারণ সমস্যাটা হয়ে গেল আমি লিখতাম মজা করে নিজের মাকে স্যাটিসফাই করতে লিখলাম মেয়েদের কথা ভেবে দেখা গেল অনেক মেয়ে বলছেন যে জীবনগুলি তাকে ইন্সপায়ার করেছে অনেকে বলেছেন আমি ভেঙে পড়েছিলাম ভীষণ রকম সামনে অন্ধকার আমি আর বেশি থাকতে চেয়েছিলাম না সেই সময় দীপাবলি পড়ে আমি আবার পনেরো লোকাই করবো মাঝে মাঝে কোথায় অভিজ্ঞতা করতে গেলাম নিজের সঙ্গে বুমেরাও ফেলে এলো সিরিয়াসনেস ব্যাপারটা বোধ আমাকে ছিঁড়ে যাবে না আচ্ছা এবার আমরা যেটা বলছিলাম যে সাপ্তাহিক রবিবার পত্রিকায় লেখা সমরেশ মজুমদারের কালাম দু হাজার এগারোতে প্রকাশিত হয় বই আঘারি পত্রভারতী থেকে সমকালীন রাজনীতি শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাস্থ্য দপ্তর সমাজ চিন্তা এসব কিছুই পরিপ্রেক্ষিতে একটা বলিষ্ঠ রচনা বলিষ্ঠ সাংবাদিকতা খোলাখুলি বলছি খোলাখুলি কথা বলার পথটা কখনোই সুগম নয় আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলেন আমাদের এটার সঙ্গে সেটা ছিল এক দুপুর বেলা নৌবারে আমি গাছ খেয়ে দিয়ে উঠছি আমার ড্যান ফোনটা বাজল সেই রোববার সকালবেলায় একটি লেখা লিখেছিলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তার পার্ষদদের নিয়ে সেটা লিখেছিলাম দু সপ্তাহ আগে ছাপা হয়ে দু সপ্তাহ পরে ফোনটা তুলতে হ্যালো বলতে বলেন শহরে যা বলছেন একজন মহিলা এবার হ্যাঁ আমি <laughs> না আপনার লেখাটা আমি পড়লাম হ্যালো সবাই আপনি ঠিক লিখেছেন জানেন আমার চার পাশে না কি চট্টগ্রাম আর কি চট্টগ্রাম ট্রাম হয় আমি যা বলি তাই করে আর কিছু লোক আছে যা সত্য নয় অসত্য তা আমার উপর চাপিয়ে দেয় আমার বদ্ধটা বই আর কালি দেয় কালি দেয় মানে বললাম আপনি চট্টগ্রাম করে শরীর দিন কী করে সরাবো শরীর দিলে তো আমার চার পাশে ফাঁকা হয়ে যাবে আপনি ভুটান ভুটান গিয়ে কাটতে গেছেন বলে হ্যাঁ ওখানে গিয়ে দেখবেন বড় বড় বট গাছ শেখর নাম জুড়ি জুড়ি নামতে নামতে মাটিতে পৌঁছে গিয়ে মাটিতে শেখর সরে জুড়িগুলো এক একটা গাছ হবে আপনি আপনি যার পাশে যারা চাটটা বলছেন তাদের কাউকে গাছ হতে দেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে না আমরা মাটিতে শেখর নামবার আগে তাদের ছেড়ে ফেলছি তাহলে এটা হবে না ওদের উপর ভরসা রাখা যায় না আপনি ঠিকই লিখেছেন আমি একটি গল্প পাঠিয়েছেন কেন না আপনার সঙ্গে গল্প করেন সর্বনাশ 
দুদিনে সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টি করলেন শুধু আমার সরকারে দেশ তাদের এখানে গতকাল আমি দ্বিতীয়বার একাডেমি পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছি আমি আমার পুরস্কারটা ওর পাওয়া খেলে ফেলেছি তারপরে আমি যখন একাডেমি হচ্ছে দিতে যাচ্ছি দেখা করলাম যাচ্ছি উনি আমার স্টেট লিখলেন তোমার হাতে পুরস্কার না দেখা পর্যন্ত আমি মরবো না তখন টিভিতে দেখা পেয়ে যাবে তো পুরস্কার দেওয়ার পরে আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে আমি সাতম সরণ করছেন এই পুরস্কারটা আমি কোন নাম করলাম সেটা টিভিতে দিলে কাজ হচ্ছে কলকাতা এত তার পরের দিনই দুপুরবেলায় খবর এলো জুড়ি রাত এগারোটা মারা গেছে অর্থাৎ রাত দশটা সাড়ে নটার সময় টিভিতে খবরটা দেখে তারপর রাত আমি জানি না এটা পুরো কাকতালীয় ব্যাপার হয়তো কিন্তু বুঝতে পারি না আমার যাবতীয় রচনা যা কিছু ভাবনা ওই উনিশশো আটাত্তর সাল উনিশ সাল থেকে ও ছায় বড় হয়ে ওঠে गल्पगुलजकेमरेश मजुमदार के
এটা এমন কি কথিত যে নিবি সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এটা কি হতে পারে এটা কি এরকম যে দাদার সঙ্গে সবার একটা চা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া অথবা অটোগ্রাফের ব্যবস্থা করা না তা না কারণ আপনারা যখন এখানে এসেছেন এবং তুলিও বলেছে আমাদের অনুষ্ঠান আজকে কি কি রয়েছে অতএব এটা নিয়ে আর একটু বেশি ঠাট্টা করব না এখন আপনার মূল কথা চলে যাচ্ছি শ্রী সমরেশ মজুমদাররা আমাদের বিশেষ লেখক এই বাংলা আধুনিক সাহিত্য জগতে তিনি একজন উচ্চ নক্ষত্র আজকে আমাদের মাঝে অনেকে পেয়েছি এবং এই সুযোগটাকে আমরা কাজে লাগাবো তো ওনার সঙ্গে আপনাদের গভীর যোগাযোগটা এইভাবে যে আপনাদের মনে অনেকের অনেক রকম প্রশ্ন আছে জিজ্ঞাসা করা আছে যখন ওনার বই পড়ি আমরা অনেক রকম মাথা চিন্তা আসে তো আপনারা সেই রকম প্রশ্ন করবেন এবং উনি সরাসরি এখান থেকে ওর জবাব দেবে তো তবে একটা কথাই প্রসঙ্গে আমি বলিনি আপনারা এখানে সবাই বিজ্ঞ সবাই বিচক্ষণ এবং বোধা অবশ্যই প্রশ্নগুলো কীরকম হবে আপনারা বুঝতে পারছেন খুব অপ্রাসঙ্গিক না হয়ে যায় তবে দাদা যে ধরনের দাদাদেরকে আমি যতটুকু দেখেছি উনি যে কোনো পরিস্থিতি সুন্দরভাবে মোকাবেলা করতে পারবে তবু আপনাদের একটা অনুরোধ রইল আমার এই প্রশ্নে একটা কথা মনে পড়ছে যে সমরেশ বসু এবং সমরেশ মজুমদার এই দুটোকে কিন্তু অনেকে গুলিয়ে ফেলে এরকম যেন আমার না হয়ে যায় তো যাই হোক আমি সরাসরি আমি নিচে যাব এবং আপনাদের যার প্রশ্ন ওখানে গিয়ে আমি মাইক্রোফোনটা ধরব আপনারা প্রশ্ন করবেন দাদা এখান থেকে উত্তর করবেন এটাই আমাদের মূল অনুষ্ঠান নিয়ে এই প্রশ্নে আমাকে রাখা রাখা আছে একজন ও আমাকে কিছুটা সাহায্য করবে কি তা আমি কি যে সময় সীমা আমাকে বলা হয়েছিল আমি আমাকে খুব সাহায্য করবেন সেখানে আপনার মুখ থেকে সবাই শুনবে তো আমি এখন প্রশ্ন করতে যেতে পারি দাদা হ্যাঁ আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি 
হয়তো প্রশ্নটা তাদের মনে রাখতে পারে সেটা হচ্ছে একজন পূর্তি লেখকদের বা যে স্বপ্ন দেখা একদিন লেখক হবে তার জন্য কি করণীয় এবং কি করণীয় নয় প্লিজ বলবেন যখন আপনি যদি আমাদের সবারই যা হয় আমার ক্ষেত্রে যে ঘটনা ঘটেছিল সেটা আমি বলি অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু আমি তারপরে দেখেছি অনেকের ক্ষেত্রে যে সামান্য দু চার বার লিখে তার মনে হয়েছে আমি ভালো লিখছি দু চারটে গল্প পাঁচ ছয় গল্প লিখে দিলাম বিভিন্ন পত্রিকাতে পাঠাতে আরম্ভ করেন দশটা পাঠানোর পরে একটা হাঁটো কেউ ছাপল কিন্তু খুব বড় পত্রিকা নয় বাকি নটা ফেরত ছিল যখন নটা ফেরত ছিল তখন তার মনে হলো তার উপযুক্ত সম্মান ওই পত্রিকাগুলো দিল না এইটি বন্ধ করতে হবে আপনি লিখে যান অন্তত লেখা শুরু পর পাঁচটা বছর কোথাও পাঠাবে না এই পাঁচটা বছর পর ফিরে ফিরে নিজে লেখাগুলো অপ্রত্যাবর করুন দেখুন আপনি ভেঙে ফেলে দেবেন অনেকগুলো ফেলে দেবেন ফেলতে ফেলতে যে দু চার দিনের পর আপনার একটু মনে হবে তো কোথায় লেখা হয়েছে সেগুলো রিডাইট করুন পরীক্ষা পাঠানোর বড় কাগজ ফেলতে দেখবেন ফেরত আসবে না তখন আপনার সময় দরজা করে দেবেন আপনি কি কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী আর তার সঙ্গে আরেকটা প্রশ্ন আছে এ ধরনের মতবাদে বিশ্বাস করলে বর্তমান সকল দেশের সেরা মানুষ আমি এই মতবাদে বিশ্বাস করি আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মতবাদ ছাপিয়ে লেখক উঠতে পারেন না যখন মতবাদ যখন লেখকে গ্রাস করে তখন সেই লেখাগুলো আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হারায় আপনারা আমাদের দেশের অন্যতম শক্তিমান লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যার পদ্মা নদীর মাঝি জীবারত্রী কাব্য চতুষ্ক অসম্ভব ভালো লেখাগুলো যখন তিনি কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট করেন তারপর থেকে কেমন উজ্জ্বল হারা দাবা করল এবং যেটা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়োজন হয়নি যেটা তার সকল বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ দিকে কিছু কমার্শিয়াল লেখায় হয়েছে সপ্তপতি বিপাশা এ ধরনের উপন্যাসে বিভূতিভূষণের খবর হয়নি রবীন্দ্রনাথের কোনো মতবাদ রাজনৈতিক মতবাদ ছিল না মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মতো শক্তিমান লেখক বিশেষ মতবাদের আক্রান্ত হওয়ার পর আমরা তার কাছে খুব বড় লেখা পাওয়ার সৌভাগ্য হারালাম আমার উত্তরটা আসলে পেয়ে গেছে আচ্ছা আমি এখানে দিদিকে দেখতে পাচ্ছি দিদি কিছু একটা বলতে চাচ্ছেন প্রশ্ন রেডি ঠিক আছে মনে যাই হোক এবার দিদি আপনি বলে প্রশ্ন আমার নাম সংমিত্রা মিত্র আমার লেখা আমার দুটো প্রশ্ন रिलेटेड আমি হচ্ছে আজকাল বাংলা ভাষা কি ভবিষ্যৎ দেশে পুরনো লেখা তো আমরা ইংরেজি দেশে থাকি কিন্তু দেশে বাংলা সাধারণ পরিবার থেকে আমরা যখন বাংলা নিয়ে পড়েছি সাধারণ পরিবার থেকে কেউ পড়ে না সবাই ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে যার জন্য বাংলা বই পড়ে না এটা এক নম্বর আর একটা হচ্ছে রিলেটেড যে আজ আমি এলাম এসে একটা বই নিয়ে আপনার সই নিলাম আমি খুব ভালো লাগলো কিন্তু এই অনলাইন যুগে আইপ্যাডের যুগে কত বই দোকান উঠে যাচ্ছে পাবলিশার্স উঠে যাচ্ছে রাস্তার আমার প্রচুর টাকা দরকার খুব টাকা দরকার দিতে পারবে তখন দোকান যিনি তার টনিসা বলেছেন এখন সবাই এগারোটা 
e che pure sono neanche una classe. Tutto ciò che si può fare, se volete, tratta di noi e non dà la legge della vita. Lo copro nel mio volume. Lo caccio, lo voglio attaccare le chiese. Le chiese vuole ascita che vengono. Lo caccio, ma va per me, ascita che vengono, che vengono, che vengono, che vengono, che vengono. Eh, ah, si è detto che non è tutto da Io di volte non ho detto che non è tutto da capo. Le cose non mi sono state fatte. 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 Le cose non mi sono state Grazie a tutti. 
নদী চব্বিশে পর হনুমান পড়ে সে বাঙালি না এটা ওকে বলতাম বাবাদের হাতে হাত মেরে বলছে কেন পড়ে যেটা আমি বুঝি না কিন্তু ওর অনুভব তো তোমার সাথে সম্পর্ক কারাগার বহু ভিড় এইসব যে যাত্রী এগুলো কিন্তু ছিল স্মরণীয় উপন্যাস আমি একটু বসুনা বের করছি আপনাদের এই কারণে বাংলা ভাষা আমাদের ভাষা বাংলা ভাষায় যে লেখে সে আমার আত্মীয় তবে বাংলা ভাষাকে আমাদের থেকে অনেক বেশি গৃহীত ওদের গল্প সে আজকে কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে বিদেশে পড়ে আছে ভাবতে খুব কষ্ট হয় খারাপ লাগে তাই আমরা সবাই মিলে দোয়া করি এরকম প্রতিভা মানুষ সব লেখকরা যেন অনেক অনেক দিন বেঁচে থাকে এবার আমি পরবর্তী প্রশ্নের কাছে যাচ্ছি আপনি মুখে প্রশ্ন করবেন নমস্কার সবাইকে শুভ সন্ধ্যা আমার নাম রতন কুণ্ডু আমার সেদিনতে একটি বিশেষ পরিচয় আমি এখানে একটি স্থানীয় পত্রিকা বাংলা পত্রিকা সে পত্রিকা আমি লিখি গল্প ধারাবাহিক উপন্যাস কবিতা এবং আবৃত্তিকার হিসেবে আমার সামাজিক পরিচয় যেহেতু আমিও সমরেশ দার মতো আগে প্রথমে গ্রুপ থিয়েটার করতাম আমি নাগরিক না তামনের সাথে স্টেজ প্লে করেছি বহু তো সেই সুবাদে আমি এই সুযোগটা নিচ্ছি এর আগেও সমরেশদের সাথে আলাপ করেছি এবং আমার যে সত্য প্রকাশিত যে বইটি বা একুশের বই মেলায় প্রকাশিত হয়েছে সেখানে আমি শ্রদ্ধা চিত্তে সমরেশ দার নাম এবং তার ওই আলোচনার একটি কোড উল্লেখ করেছি যেটা আমি পরে আসব আমি সমরেশ দাকে যে প্রশ্নটি করতে চাচ্ছি তা হল ছোটবেলা থেকেই পড়ার প্রতি আগ্রহ ছিল এ সবগুলো বিশ্লেষণ করে দেখতে পেলাম যে নিমাই ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে বিভূতিভূষণ শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র বয়স যতই বাড়ছে ততই আমার পড়ার বা ভালো লাগার স্তরটাও যেন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে আমার সমরেশ তাকে প্রশ্ন যে সমরেশ মজুমদারের যারা পাঠক আছেন তারা কি এরকম কোনো বয়সের প্রেমে বন্দি সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় কারণ এটা পাঠকরাই জানেন পাঠকরা বলবেন তবে আপনি এটা ঠিকই বলেছেন আমার জীবনে প্রথম বই আমি পড়েছিলাম
Tak pravím, o tom můžu to on řekl. To je čeho nevětšině. Tak vyvědět to lidi, a to o tom, co je, bude vědět vědět. Tady, a kdo to zvlád počet? Pane podělo počet a pane podělo počet čůrče. Tady mám ještě kvůli asistentní kozbu. I kvůli agresivní kozbu. To má další kvůli. Do nové samozřejmě. हमार दूसरों प्रश्नों आसानी टी प्रश्नों में एक टी आप दार हमार जी प्रकाशित हो बॉय मीडा मंडो बा मीडा बंदो आ ये टी मुल्लों तो आपना लेखा था कि हम बहुत पुराने तो पे लिखे थे जेठा ने मानुष रेख तो ये धर्मनीति समाज नीति अर्थनीति राजनीति ये विपक्ष के मानवता रोबस्ता अनेक क्षेत्र मानवता जो ही है तो मेरा मन बोले तो लिखो, शेखने मानो तो जाए लाख बोले, अमी शेख कोई टी, हमार नीचे खाते मन चेस से, अपना के अमी जीते चाहे, आपने जो बोला, अभी बोलते आपने किन्हें जो दूसरा चीज़ बोली, वीडियो पोस्ट करोगे, धन्यवाद आपने के, दूसरे पोस्ट का छोवे तुम लोग कोई शुभाजी तो, प्रश्नों को आप गर्वबोध आमर शॉप्स की ओर देखो कि बहुत हैप्पी हैं जो ताल पुरे उस तरफ पाशा पाशी बोलूं तो पुरे आमी खुश बात होशी तार तिनी आमर शॉप्स चे बनी स्ट्रोक है वो तार किचु लिखा वही तो लिखा बेकित तो शॉप्स में लिखा हमारा बड़ा हुए हैं जो उस तो इंग्रजी थे उन्हें जेल लिखा हुआ शॉप्स पड़ा हुए जिले के बंगले दिल्ली की शब्द अभी अपने लिए प्रश्न हो रही है अभी ये वही पूरी नहीं शे वही वो लोग प्रश्न करते हैं ना ना अभी अपने प्रश्न को अच्छे से वही शब्द करते हैं कि नहीं शे वही उनको बॉम्ब है लिखे चें वही बॉय टी लीक तो कुछ इस बहुत लगी है चें और तो नहीं कुछ इस बहुत क्योंकि उन्हे� ये जब आगे नहीं रखते हैं तो इमोशनल बेबाद आगे शुरू होती है इससे कितना भी अपन दिखते बात चल रही है जब कोई भाभी का जो कोई नहीं का काश कोई कोई बोले तो कोई इससे जब ना हो जाए तो कोई इसको मोड़ देता है ये अच्छी बिफ़ेर है जब भी अपन दिखते नहीं दिख बोले वो कुछ ये तो हम चार पांच हजार आठ सौ ना तो लोगों ने की जाने नहीं देने भाग ची फिर क्या नो दिखती ना इधर पुष्प आर बार पुष्प नष्ट हो गया ची उन्होंने देखो ना जब लोग तो उन्होंने दिखते कि नाम करो दिखा शुरू तो नाम के लिए बुची या वो मम्मी शालों से छुट्टी है तो दिखते भाई हमें शिष्य देखी कोई फिर ये जो रिचुअल है उन्हें कालू शेड अमीर अभी शेड हो चुके हैं अमीर शेड दिख रहे हैं बागले किसी में भी ये पड़ रहे हैं हमारे जुप्ती जैसे जुप्ती इसे नेवेस नियम आओ के भ्रमण कर देना था ये भ्रमण तो था इस तरह वाले हमारे आरो तो तू नहीं भ्रमण था हमें हमारे हमारे की बना चुके हैं मिस्टर एक्स ये तो मिस्टर एक्स उत्तर तो समाज शास्त्रों और बांग्ला की अनेक किस्म दिए चाहे मुद्दबान विरोधी मुंबान विरोधी कि तो रोज आपसे दूध से के आने के और बेड में एक आपूर्ति से एक पेट बुआ से के बेड से के खाने शरद सूर्य सुपुर बांग्ला जाए अब आपने क्या बोला दूध से शीत दिए था कि क्या क्या बोल बाकी अपने कर्म कर बिना, आजम कर चुका है, और भी अपने मित्र बाले बाले हैं। 
ইতাও প্রমাণিত আমার এখানে তথ্য দিতে হবে সেই তথ্যগুলো জোগাড় হয়ে গেছে প্রথম কথা সেক্ষেত্রে আমি একটা দিকে সফল উদ্যোগ নিতে পারছিলাম তার একটা কারণ যে ভদ্রমেন্দ্রের সঙ্গে এত বছর গল্প করছি একসঙ্গে আছি তিনি ওই চরিত্রটির প্রতি একেবারে অনুরক্ত ওই চরিত্রটি গল্প হয়েছেন তিনি তার ঘরের বেডরুমের পর্যন্ত ছবি এসেছেন এবং সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আবার প্রণাম করেন রাত্রে ঘুম থেকে সব পাশে প্রণাম করেন আমি যদি এখন এই চরিত্রটির সত্যি কথাগুলো লিখতাম করে দিয়ে হয়তো আমাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তো সেটাই এত বড় ঝুঁকিয়ে দিলে ওকে আমার বড় মেয়ে আমার ঘরে বাবা যা সত্য তা সবসময় সত্য আমাকে একটা সত্যের জন্য অনেক বড় দাম দিতে হবে এই বয়সে সেটা তো অনেক ঠিক হবে তো ছোট মেয়ে আরো বেশি রয়েছে আচ্ছা বাবা মা চলে গেলে বেশি হবে আচ্ছা মা চলে গেছে তখন আমার বয়স হবে কত নব্বই একশো হবে মানে এখানেও ওই ধরনের কথা বাচ্চা ফলে আমি ভাবছিলাম তাকেই বলবো যেমন লিখছি সেটা জানার পর তিনি কি রিয়াক করেন আমাকে ডিভোর্স করবেন কি করবেন না এইরকম বেশি আস্থা দেন তোমার কিন্তু ঠিক আছে আমার নাম মৌসুমি আমি বাংলাদেশে ঢাকা থেকে এসেছি আচ্ছা স্যার আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন আমি পড়েছিলাম সাত তখন আর গতকালকে আমি শেষ করেছি হিরে বসে নশনার ফুল আপনার লেখা তো আমার সাতকাহনের দীপাবলী থেকে এই বইয়ের তিথি এ পর্যন্ত সব চরিত্রে আমার মনে হয়েছে যে আপনি মেয়েদের কথা যেটা লেখেন এবং মনে হয় এটাই সত্যি এটাই হয় এটা আমার মানে আমার মনে হয় যে এটাই সত্যি কথা তো এটা কিভাবে সম্ভব মানে আমি জানতে চাই আপনি যে একটা লেখক কোন বিশেষ গুণ মানে গুণ বিশেষ গুণ থাকলে সম্ভব হয় এত গভীর উপলব্ধিতে পৌঁছে দেওয়া সেটা কি একটু বলবেন আমি খুব খুশি হয়েছি আপনি এখন আর ছোট নেই বড় হয়ে গেছেন আপনি সাবধান করেছেন ছোট বড় হয়ে আপনি বললেন নিজের বসে এবং দেখছেন আপনার ছোটবেলা এবং বড় বেলা একটা লাইনে আপনি আছে সেটা হচ্ছে মেয়েদের সম্পর্কে আমার আমার দেখুন এটা আমার একান্ত এখানে আজকে আমি আমার তরুণ দেখা বলতে পেলাম যে তার বইয়ের ভূমিকায় উৎসর্গ করতে তার স্ত্রীর নামের আগে লিখেছে ধরিত্রী সুমো যে তাকে আগে রেখেছে তো অর্থাৎ মাটির মতন তাকে ভালোবাসা দিয়েছে তারা আমি এক সবাই আর দিনকে দিন এমন যাচ্ছে ছেলেদের বলার সব পৌঁছাব করেছেন আপনাদের বলার সব বার্তা বলে আপনারাই এখন শাসন করছেন আমরা শাসিত হচ্ছি তো আমি তো আমার ঘরে কি বলি কতক্ষণ রাজ কমল রাজ কখন ধর্ম দিয়েছে রোম বকে জিজ্ঞেস করি বলে এরপর একটা সময় আর ব্যবসা ছেলেদের বের করতে হবে শহরে স্যার আমার নাম সূর্যগুপ্ত আমার দুটো ছোট প্রশ্ন এক হচ্ছে যে যখন গল্প দেখেন তখন সেই যে প্লটটাকে তৈরি করা কিংবা একটা ক্লাইম্যাক্স আনা এইটার যে ক্রিয়েটিভ প্রসেসটা সেটা যদি আমাদের একটু ব্যাখ্যা করে পরে আমরা একটা ওয়ার্কশপ করবো হ্যাঁ আপনি জয়েন করতে পারেন সে ওয়ার্কশপে আপনি বুঝতে পারবেন নিশ্চয়ই আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যদি কাউকে
আমি তো খুব ভালো আছি কারণ আপনি যদি তিন বছর থাকতে পারেন না আমি এক সপ্তাহ আমি আসলে আপনার একটা উপন্যাস নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম মানে সাতকাহনটা না অন্য একটা উপন্যাস আছে যে আপনার জন্মদা আমি আসলে জানতে চাচ্ছিলাম যে ওখানকার যে মেইন ক্যারেক্টার যে ভদ্রমহিলা যে ম্যাডাম সবাই উনাকে উনি কি আপনি কি আসলে কোনো মানে কাউকে দেখেছেন এরকম নাকি আপনার পুরোপুরি নিজে থেকেই খুব ভালো বলেছেন হ্যাঁ দেখেছিলাম ডেডি রানুর মুখে যে নাম শুনেছেন জি এই সাবিনের মধ্যে স্ত্রী ছিলেন মারা গেছিলেন প্রায় আশি বছর পঁচাশি বছর বয়সে ওর সঙ্গে আমার আলাপ হওয়ার আগে কালিম্পে আমার সঙ্গে
এখন আপনার ছেলে কম্পিউটারের দৌড়তে সারা পৃথিবী বিপদ বলতে পারে আমাদের সময় যা যা ছিল না তার পুরোটা এক হয়েছে ফলে আমাদের সময় আট বছর ছেলে বোধ বুদ্ধি তখন হয়েছে বলে অপ্রত না ফলে এই বুদ্ধিটা পরিপক্ক হতে একটা সময় যাচ্ছে ধরুন বারো বারো বছর তাও যদি পাশের বাড়িতে ওই বয়সে সুন্দরী হয়ে থাকতো তখন বুদ্ধি পরিপক্ক তখন শেষের কবিতা পড়ার কথা হতো তখন
প্রমাণ দিচ্ছেন না ওর হয়তো দশ বছর যে পেটকা হবে আর একটা বলতে পারে বলতে পারে উনি অত্যন্ত ধর্ম প্রাণ মানুষ ছিলেন হলো তার শক্তি দিয়ে সেটাকে ওভারকামিং করেছে অর্থাৎ সেখানে কিন্তু ওরা একটু অপরাধ হয়ে যাচ্ছে আপনার তো অপরাধী নেই আপনি বলে দিতে পারেন কিন্তু আমি যদি বলি দশ বছর ধরে একটা লোক একটা ঘরে বন্দি থাকছে যে ঘরে আলাদা লোকে না সেই মানুষটি দশ বছরের শরীর খারাপ হয়নি একবার এটা অস্বাভাবিক কেন অস্বাভাবিক হব তখন ঘটনা আপনি স্বীকার করবেন সবাই স্বীকার করে হ্যাঁ সেটা সবাই খুব ভুল দেখে কেউ প্রমাণ তো নেই ওই প্রমাণ সংগ্রহ তাহলে তাহলে লেখক তো লেখক আর রিসার্চার যে রিসার্চার তো হবে রিসার্চার তাই তো বিষয়টা তো এরকম এই রিসার্চারগুলো রিসার্চ ওয়ার্কার করছেন আমি যদি কোনো একটা গুরুকে দিতাম দায়িত্ব রিসার্চ বেস করে দেখতে তাহলে কিন্তু তারা ওই আচ্ছা লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন আমি মনে হয় সবাইকে বিরক্ত করে ফেলছি